camminatori! Allora, molti di voi mi hanno chiesto di approfondire l'argomento orientamento in cammino. Quindi è giunto il momento che io dissacri anche quest'altro caposaldo del trekking. Esistono una valanga di modi con cui orientarsi, che in pratica vuol dire capire da che parte è il nord e quindi i quattro punti cardinali. A patto però che ci abbiate una vaga idea di quale direzione dovete seguire, se no non vi serve a niente manco quello. Potremmo ricorrere al calcolo del meridiano con l'uso dell'orologio. Potremmo basarci sui muschi. Potremmo costruire un orologio solare, studiare la vegetazione o guardare la stella polare. Ma siamo nel 2021 e questo è il cammino del cretino. Quindi, miei prodi camminatori, io vi dico che per orientarvi vi basterà un qualsiasi dispositivo dotato di GPS che può essere anche il vostro smartphone ed un minimo di conoscenza di lettura di una mappa e se ti si scarica il telefono e si spegne portati un power bank se possiedi già un dispositivo gps dedicato o un orologio con gps probabilmente questo video non ti servirà a niente per tutti coloro che invece vogliono utilizzare il loro smartphone come rilevatore gps devo iniziare con una brutta notizia e cioè google maps non è sufficiente per fa... i gabbiani sentite i gabbiani? sì, adesso grazie ai gabbiani, avete finito? sono contento dovrete scaricarvi almeno un'altra app che può essere Orux Map, View Ranger, Locus Map insomma vi metto una lista di queste app in descrizione e poi sciogliete voi la differenza sostanziale con Google Maps è che queste mappe sono più dettagliate e dedicate appunto al trekking e alla sentieristica e la seconda differenza più importante è che questo tipo di applicazioni leggono le tracce GPS la traccia GPS è un percorso già creato è praticamente l'equivalente della linea blu su Google Maps quando mettete il navigatore in macchina cioè vi dice il tempo l'altitudine la distanza tutto quello che dovete sapere solitamente questi tipi di mappe hanno due formati che sono gpx o kml e kml non è l'abbreviazione di una parolaccia in bugliese ma scendiamo nel dettaglio andiamo a vedere come funzionano queste app la prima cosa che vedrete sarà un pallino un puntino insomma un cursore che indica la vostra posizione rispetto a tutta la mappa che è la prima informazione fondamentale. La maggior parte di queste app, oltre a darvi la posizione, vi indica anche la direzione verso cui siete rivolti e cambia naturalmente a seconda della direzione in cui vi girate. Quindi ragazzi, già così avete il percorso che dovete fare, dove vi trovate e da che parte siete girati. Cioè, se riuscite a perdervi con queste informazioni, cioè, non lo so raga, e non so più che cosa dirvi cioè, prendete un cane guida a questo punto è più facile è anche vero che a volte il tracciatore GPS non è precisissimo soprattutto se parliamo di smartphone quindi non di dispositivi dedicati ma possiamo ovviare a questo problema con dei piccoli accorgimenti sulla lettura della mappa il trucco è trovare dei punti di riferimento intorno a noi andiamo a vedere con esempi pratici se intorno a noi avremo rifugi casolari o costruzioni generali sulle mappe apparirà un piccolo piccolo quadratino invece abbiamo del, de un bosco una foresta apparirà comunque una macchia verde quindi possiamo capire se stiamo andando nella direzione giusta eh, andando verso la foresta o allontanandoci da questa zona verde un altro ottimo punto di riferimento che è sempre molto visibile sono le montagne quindi se vedete sulla mappa una croce con un numero a fianco solitamente quello indica la cima la vetta di una montagna ovviamente ci possono aiutare anche i corsi d'acqua ma un'altra cosa che molti sottovalutano sono le linee altimetriche su tutta la mappa vedrete questa serie di linee con dei piccoli numeri che cosa stanno ad indicare? indicano il dislivello che c'è tra una linea e l'altra quindi se passano da 100 metri di altitudine ad esempio a 200 metri di altitudine e ci saranno delle linee in mezzo fra il 100 e il 200 se naturalmente ci troviamo sulla linea su cui c'è scritto 100 e andiamo verso quella su cui c'è scritto 200 indovinate un po' stiamo salendo più queste linee saranno ravvicinate più il dislivello in discesa o in salita sarà ripido al contrario più saranno distanti più sarà dolce la salita o la discesa queste informazioni possono aiutarci a scegliere un sentiero perché se sappiamo che dobbiamo andare verso l'alto e abbiamo due sentieri uno che va in discesa e uno che va in salita sappiamo già che dovremo prendere quello in salita ma soprattutto vi dà un'informazione importante su quanto sarà faticoso il percorso che avete davanti a voi e vi assicuro che le linee ravvicinate saranno spesso associate ad invocazioni celesti 
Quindi ragazzi con queste pochissime informazioni potete orientarvi praticamente su qualsiasi cammino, su qualsiasi sentiero spendendo niente. Nei prossimi video approfondirò alcune applicazioni per il telefono così da farvi scoprire anche delle funzionalità aggiuntive. Vedremo anche delle situazioni di emergenza in cui spero che voi non vi ritroviate mai. E sappiate comunque che i cammini sono sempre ben segnalati, ci sono cartelli, freccette colorate, se poi andiamo a parlare addirittura di un cammino molto frequentato, di un cammino sociale, beh ragazzi lì potete anche buttare via la mappa perché vi basterà seguire il flusso di camminatori, un po' come si fa al centro commerciale, dai! Se questo video vi è stato utile eh, scrivete un commento qui sotto e condividete, seguite il canale, sollevate pure tutti i vostri dubbi e ricordate che se sei talmente libero da sembrare cretino sei pronto a metterti in cammino. Ciao!